过去帝王，你看他培养接班人，那个制度太好了。如果今天政党能够运用帝王培养接班人那个方法，就变成最好的人。啊，所以政党在竞选的时候。不必提某某一个人，得提某一个党。啊，我这个党平常就在训练，啊，哪个做总统，哪个做总理，哪个做部长，我就在训练。啊，古时候帝王培养太子就这么培养出来的啊。啊，所以皇帝一过世，太子登基，顺理成章，一点都不乱。啊，这个好。啊，所以政党要把这套东西继承下来。啊，吸收党员，要像从前君主时代培养国家的公务人员，两个字，条件两个字，孝廉。那他孝顺父母，他就能对国家尽忠，他理就不贪污。你看，从汉朝一直下来的这两千多年，中国。帝王选拔他的这个官员，就这两个条件：孝廉，叫举孝廉呐、啊。啊，如果政党吸收党员，用这两个条件做第一个标准。啊，吸收党员不是孝顺父母、廉洁的，不不让他参加这个政党，这政党最优秀。啊，这才能解决问题。啊，我给他们的建议，他们都很满意啊。啊，所以古今中外啊，要截取人的长处，啊，避免人的短处，啊，你才能找到最好的方法。帮助社会安定，帮助世界和平，帮助地球化解灾难，啊，真能做得到。